心，两颗心慢慢靠近，每次交集，代码都是喜欢你。我要穿过黑夜里。只为遇见你，想要在一起住进你怀里，走过每个四季，出入边际，我和你，每一段奇迹又甜蜜的城市，出入边际，我和你，每一段奇迹。城市。我认输。啊，这就认输了？那这局不算，我们重新再玩一局啊！哎哎哎、嗯，输赢都已经分出来了，算了吧。呃，算了吧，反正我也不想因为赢要跟男人亲嘴。算了算了，我去洗碗。我来洗吧。不用了，游戏是我输了。那我来帮你记。呃，不用了。嗯、你刚才是因为紧张才认输的吧？我是觉得，有玩游戏的时间，碗都已经洗完了。你有事儿吗？你想办班的事情，我仔细想过了，需要先申请许可证。条件比较严格，你在这儿人生地不熟的，估计很难办。陆景文可以帮忙。那钱呢？场地呢？设备呢？还有前期的广告，这些哪一样不需要花钱？难道你要花陆景文的钱吗？如果是在新海的话，我可以帮你解决。场地、设备，我都可以用最优的价格帮你谈下来。许可证的事情，还可以让爸妈帮忙。你怎么了？没事儿，可能是着凉了，胃有点不太舒服。那我去给你买药。嗯，不用了，我带药了。那我来帮你洗吧。你休息。你可千万要乖一点，不要露馅儿我在小花园等你。
我会一直等到你来。哎，江妹。虽然我知道自己很迷人，但麻烦你稍微收敛一点。好的，要不然我们一起去夜游吧。黑灯瞎火的没兴趣。哦，那我就去找我小师妹了。我警告你，不要去破坏我哥和嫂子的关系。不破坏也行，但是你必须得给我介绍一个新的女朋友。你想要什么样的呀？像你这样的就行。谢谢啊。打过一年泰拳，力道怎么样？有话不能好好说吗？我不就是让你帮我介绍个女朋友吗？我做什么？我没做什么喂，好些了吗？好多了。你叫我出来有什么事儿吗？我本来不想这么仓促的，但是我等不及了。你到底想要说什么？我爱你。之前是我太迟钝了，没有早点发现自己的心意。以至于造成了那么多误会。我现在知道了，我保证不会再让你受到一点点伤害。我一辈子对你好。你真的不是为了补偿我？不是勉强，也不是补偿。我现在终于明白了，爱情就像是今天的太阳雨一样，让人始料未及，无处躲避。陆离，回到我身边吧。发生的事情，我真是个混蛋。这些你都记起来了？你怎么不早点告诉我呀？我早告诉你，你就会早点跟我在一起了吗？当然了，你要是早点告诉我，后面的事情就不会发生了。杜丽，你再给我一次机会。
我重新开始，好不好？是我太心急了，你不用这么着急回答我。你都等了我这么多年了，现在换我等你。时间不早了，早点休息吧。陆离。也是狼狈，谢谢你终于对我说了再见。在夜里一直反复下了几遍。记忆中那一个夏天，记录着我们的从前。你说要一起走过的那些，都不再重演。说忍住眼泪，微笑面对谎言。天空下起雨，淋湿了侧脸。约好了那一年花开再见，你如期出现不变，可一切回不到从前，那些最美好的。失败。昨天。你这鼻子怎么了？哦，没什么事儿，刚刚不是停电吗？我不小心摔了一下。我带药了，我给你拿。呃，不用不用不用，没什么事儿，你坐，坐。江一成，给你表白了吧？你怎么知道？我听到江一成跟民宿的人借星光灯布置场地，你答应了。原本我已经动摇了。但是我后来才发现，也许他只是想对我负责而已。婚姻本来就是一种责任啊。但我希望我的婚姻是因爱而生的责任，而不是出发点就是为了负责。归根结底，他还是没给你足够的安全感。你不肯相信，他只是出于单纯的喜欢才给你表白的。也许吧，就跟我第一次写代码一样，想要测试，但是又害怕运行失败。我上次可以直接卸载程序一走了之，但如果这次我们俩还是不兼容的话，我害怕直接造成系统崩溃。代码什么的我不懂，但是感情呢，我觉得更新总没错了。好了，这事儿交给哥哥，我绝对找一个很好的机会，帮你好好测试一下江一成，绝对让你放心。行了，别那么不开心，好不容易陪你出来一趟，开心点吧，干嘛带着一副苦瓜脸？鼻子还疼吗？啊，不疼。疼不疼？没事，小事儿，小事儿。嫂子，我先上车，我先上车。你昨晚停电的时候去哪儿了？我敲你门，你也不在。他跟我在一起。哦。哎，你真不打算跟我们一起回去啊
，我妈想你想的都快得相思病了。有时间我会回去看阿姨的。好吧。表白了，失败了。陆离思考问题比较理性，对问题会做出详细的分析之后再做决定，可能过程会比较漫长。没关系，我会等他。但是你不要像我一样，失去了才懂得珍惜。李明，走了。嗯。陆离，嗯，大家都很想你，早点回来。嗯，路上注意安全。走了。小小师妹，上车。车不在，只能坐你们的车回去了。好吧。啊，你请，你请啊，当然我请，你请，哎哎，叶子姐。我手机没带，你先去排队啊,啊！你先去，快快快快快快！你快点啊！你你先去拿号啊！好，哎，别磨叽。哎，你你快快快，我马上过来啊！哥哥，小黄瓜，我都快想死你了。那为什么我们不能公开呢？主要是我们俩在一起的太突然了，我怕他们接受不了。我自己还没缓过神来呢。那还有多久啊？一个月，一个月我们就公开好不好？嗯嗯，那半个月。嗯嗯嗯嗯。叶、嗯、子、嗯、姐，小青妹妹，你怎么来了？快，我给你泡一杯咖啡。等一下，你拿的谁啊？好像不是顾墨吧？真行啊，你叶子姐，居然脚踏两只船。没有，同同事，同事。嗯，哦，同事啊。嗯。同事还偷偷摸摸、慌慌张张的，哪个同事啊？哪个部门叫什么名字啊？啊，你不认识？顾墨还真是喜欢你，就在公司都没发现。你那个小男朋友是不是还等着公开呢？我去告诉他！哎，小青，小青，其实我和顾总都是在演戏。谢谢。走吧。哎，蒋一成，真没有送你啊？这离你酒店还有段距离呢。不用了，我送陆离上去，然后自己回去
，你这就是吃咸鱼还要蘸酱，多此一举。走吧，拜拜。你不要拉我吗？哎，来，我们到外头来说。大哥大姐，住户不在家是不是？你们在这儿吵闹会影响到其他邻居。那你给他打电话，就说我们就在这里等他。哎，我那个，哎，洛姐，他们说要找你，走。你就是那个叫卢里的。哎，你们有话好好说啊。出什么事了？大家有什么事就好好说。这样，我先过去了啊。请问你们是有什么事吗？你是不是开了个编程培训班来骗钱嘞？我是在给人上编程课，但是没有收取任何费用。没得收费，我娃儿都把压岁钱给偷走了。你你你你你，你有办学自己不？没得，我就去告你。阿姨阿姨，现在是法治社会，你有证据吗？就要告我？我娃儿今年都上高三了，你们还怂恿他去玩电脑？这是无人之地，断人千层，还有啥子证据啊？阿姨，编程是计算机专业的正规课程，不是你们所谓的玩电脑。那学这个以后有啥子用嘛？那难不成我那个女娃还要当那个什么程序员？为什么不行啊？你故意和我抬杠啥？这哪有女娃去当程序员呐、啊？世界上第一名程序员就是女性 ，Ada Lovelace。高级程序语言 Ada 就是以他的名字命名，还有 c o b o 之母 Grace Hopper， 哈佛计算机之称的 Harriet s m a l l l e v i t t 这些都是女性。如果你们觉得这些人过于遥远的话，那你们面前的陆离就是一名优秀的女程序员。反正我是不得让我娃去学计算机。爸妈，慧慧。你干啥子来了？应该是我问你们才对吧？你们为什么要来为难陆离姐？我都说了，她没有骗钱，压岁钱是我自己拿去买新电脑了，因为我喜欢编程。哎呦，你才好大嘛！你懂啥子喜欢不喜欢？我都十八岁了，我有能力决定自己喜欢什么专业吧？我要学计算机，没得商量。这女娃娃家学什么计算机嘛？这计算机是青春饭嘞，还有肤色。听爸妈的话，学工商管理，以后好找工作噻。就是嘛，妈，我不想一辈子做自己不喜欢的事儿。叔叔阿姨，慧慧在编程方面很有天分，而且她的思维逻辑和创造力都非常出色。希望你们可以尊重她的意见。回去再说。回去再说。对不起啊，陆丽姐。叔叔阿姨，你们慢点啊。嗯，妈，你就同意吗？刚才，谢谢你。师妹。也谢谢你。你说现在都什么年代了，还有家长这么封建？不就是一个计算机吗？搞得跟世界大战一样。这是现在的普遍现象，现在还有很多人认为女性不适合做程序员。你们先回去吧，我先上去了。哦。哎，不对，我就住他楼上啊，往哪儿回？早点回去吧。你故意和我抬杠啥？这哪有女娃去当程序员呐？这是现在的普遍现象，现在还有很多人认为女性不适合做程序员。妈，当初你和爸爸为什么不反对我学计算机呢？怎么啦？他骗子，他又得罪你了。你是不知道
他简直就是把我当傻子耍。怎么了？我之前不是跟你说他跟那个叶子姐在一起了吗？假的，都是骗我的。他们合起伙来演戏骗我。哦。你怎么这么淡定呢？因为我早就猜到了。啊？你怎么猜到的？那我问你，顾墨为什么要演戏骗你？他有毛病呗。顾小琪。能不能不要玩这种猫捉老鼠的游戏了，痛快一点 ？OK。什么意思啊？顾墨喜欢你。根据我这段时间的观察呢，你也喜欢他，所以你们两个可以。我难道真的？怎么不反对呀、啊？当初为这个事情，我跟你爸爸扯了多少回呀、啊？我是没有听说过女生学什么计算机的，可是当时你喜欢呢、啊。我想，可能你会知难而退吧，就让你去学了。可是到后面，你非但没有退，还当上什么程序员？哎呦，真是作孽呀！师傅，慧慧跟我说了昨天的事，你没事吧？没事儿，能理解，他父母也是担心他嘛。怎么了？师傅，我要辞职了，以后估计不能再上编程课了。你不是才刚来没多久吗？怎么要辞职了？我爸妈给我找了份社区的工作。他们觉得那个比较轻松稳定。其实我当年高考的时候跟慧慧一样，也不知道自己喜欢什么，专业都是爸妈选的。这几天我一直在想，要是能早点认识你就好了。那你以后可以继续来跟我上编程课。学了也没用，我爸妈不会同意我转行的，而且他们总觉得玩电脑就是不务正业。师傅，你一定要坚持这件事。给更多喜欢编程的人一个了解自己的机会，不要让他们像我一样，后悔也晚了。还站着干嘛？你们这是……哦，忘记跟你们说了，我跟大黄正式在一起了，在一起了。对啊，所以说来个双人约会，正式把他介绍给你们。双人约会。你的意思是他们？叶子姐跟我哥在一起了，你不知道吗？哎，我记得你们好像很久没有联系过了。因为某些人的原因呢，我们确实有很长一段时间没有联系。但是后来我亲爱的想清楚了，他决定啊要跟恶势力斗争到底，因为真爱呢是不能放弃的。真爱，对啊，哎呦，还要谢谢某些人的从中作梗，让我们更加看清了彼此的心意，亲爱的，对吧？嗯。你推了约会说去网吧玩游戏，他就是游戏吗？那你还跟我说和闺蜜去美容院呢？你闺蜜是顾顾总啊？我和顾总是假的，但我和你分手是真的。哎，叶子
，叶叶叶子，再见。哎，叶子，我妹是假的，你看这事把我弄得乱的。叶子，你听我解释，哎，不是你想的那个样子，哎，我跟他真的没有关系，没你听我说。哎、我刚才演的怎么样？你你你又演啥了？你怎么能笨呢？你看不出来顾墨顾小琪他俩是一对儿啊？我不知道，我只知道你刚才把我吓着了。那咱分手是不是演戏的一步？我开玩笑的，走吧，咱俩吃饭去。走，这分手是能随便开玩笑的？你故意的是不是？你不也是故意的？那你知道我为什么这么做吗？我不知道，也不想知道。你反正我就知道，我现在是因为你暂时没有男朋友，要不是因为你的从中作梗，我相信。我很快就能找到下一个。你敢？顾小七，我告诉你啊，你找几个，我给你破坏几个。为什么？你不说我走了？哎其实，田七的田是这个田，什么意思啊？小七，我已经喜欢你很久了。我。我好像没你那么久，顾墨。啊！我发现一件奇怪的事情。怎怎么了？你知道吗？你的左肩到你的脖子，你的脖子到你的右肩。嗯。这里是一样的，吓我一跳。哎，江总，陆离呢？他上班时间去医院看病了，害得我电脑坏了都没得用。哪家医院啊？肯定是离这最近的第一医院呀！啊，哎，哎，江总，你去干嘛呀？他要陆总陪着呢。是，一个个的都眼瞎了不成？哎，怎么样？医生怎么说？医生说一切正常。谢谢你来陪我复查。嗨。跟我说什么？谢谢啊！哎，让我看一下你那 B 超照呗，我还没看过呢。嗯。你这孩子长得挺像个梨呀、啊。哎，你看他还握着拳头呢。刚刚医生说他已经长出指甲了，而且他现在还会打嗝呢。这么神奇啊！嗯。但你这样子完全不像啊，根本看不出来怀孕的样子。可能是我平时穿的比较宽松吧。哎，你看这个，梨这个把儿这块儿应该就是他的腿是吧？嗯。头围，一百二十一。你怀孕了？是。是不是我是我的孩子？你说什么？没听清啊！我再说一遍，是我的孩子。不可能！怎么不可能？你不是早就知道我们俩同居了吗？
好不容易陪你出来一趟，开心点嘛，干嘛带着一副苦瓜脸？鼻子还疼吗？啊，不疼。哦，对了，你上次送的那个平安锁，我就当给我孩子的见面礼了，谢谢。他说的是真的吗？所以你之前拒绝我。就是怕太尴尬了，所以逗了他一下。你为什么要这么说啊？我要是不下一剂猛药，怎么能确定他的真心呢？他会当真的。那就让他当真。之前不还担心，不知道他到底是不是因为负责任才会来追究你的？那我们就测试他一下。如果他只是出于责任的话，一般情况下，男人。应该会功成身退，而且不会感觉到什么愧疚。如果什么？如果他真的爱你，一定会重新回来找你的。他会吗？你如期出现不变，一切回不到从前。那些最美没听清啊！我再说一遍，是我的孩子。杜林，我过来就是为了找你，能不能不要对我这么冷漠？如果是离婚的话可以，其他的事情我就不奉陪了。感情本来就是一个人的事儿。我不需要别人替我的感情买单。这场婚姻本来就没什么对错，选择离开也是我自己的决定。你安心回去吧，去找你真正爱的人。一成，一成，怎么了？一晚上没回去睡啊？哎呦，还喝酒了？妈，我去洗个澡。一成，告诉我，到底发生什么事了？没事儿。是不是小黎不肯回来呀、啊？没事，慢慢来啊。你别说小黎这孩子吧，性格挺好的，但是主意挺正的。你说你这次回来那么匆忙，我还准备了好多东西，叫你带到重庆去呢。下次得提早告诉妈，妈多准备点东西给她啊。妈，我不会再去重庆了。最近公司很忙啊，啊，没事，我叫一鸣送去。妈，他有喜欢的人了。啊，那个姓陆的吧，我听彤彤啊早就说过了，他跟那个姓陆的完全不像是情侣，他们肯定是演戏给你看。不是演戏，是真的。他已经有了自己新的生活，我不能再去打扰他了。对不起，妈。哎，儿子，儿子。
，儿子，怎么回事？这到底怎么回事啊？老婆，我这脖子好像，好像又落枕了，特别疼，你给我按一下吧。啊，老婆，嘿，怎么了这是？跟我说说怎么了？老公，哎，我儿媳妇，我岛上的儿媳妇就飞了。哦，哦好好好，别着急，别着急。你慢慢告诉我到底发生什么事情了，有我在呢，我来替你想办法。老公，你把我儿媳妇给找回来好不好？嗯、好好好好的。完了完了，这回嫂子彻底回不来了。这，妈，别哭啊、哦，别哭。来 ，boss 的资料。好。江一成今天没来公司，好像是回新海了。知道了。他可能需要点时间，毕竟对于任何人来说，都是一件大事。没事儿，如果他放弃了，就证明我之前想的是对的。再差，也不过是一切回到原点罢了。千万别呀、啊！那我就好心办坏事了，我会内疚一辈子的。你不用内疚，这本来就是我和他之间的事儿。结果是好是坏，我都接受。希望这个江一成。不会让我失望吧先介绍一下，他是我的新婚妻子，陆离。嗯，先这么凑合一下吧。人们总在没有希望时一往无前，却在幸福降临时犹豫不决。因为相较于从未拥有，拥有后再失去，更令人无法接受。
着幼稚的声音，很天真，很小气。小小的我在你身边，有点压力，有点不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的静寂、哦。电话响起，心里祈祷会是你。只要你声音响起，微笑会挂着灿烂的笑意。你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。是欺负。